اعجاب الفاظ و البته حروف وقتی در مورد حروف حرف میزنیم خب همه ما الف بای زبان خودمون رو میشناسیم الف ب پ ت س ج چ ه خ د ز بگم بلدید این حروف چی هن؟ اینا آیا صرفا صداهایی هن که بشر توانسته اینها رو ایجاد بکنه به وجود بیاره یعنی هر صدایی که توانسته به وجود بیاره رو بعدتر در زبان در قالب حروف ازش استفاده کرده برای ساختن کلمات امروز میخوام بهتون بگم اگر شعبده حروف و الفاظ رو بیاموزید به راحتی هرچه تمامتر در کوتاهترین فواصل زمانی مخاطبتون رو اقنا خواهید کرد اعجاب حروف چی هن؟ حرفن دیگه من میخوام یک کلمه بگم خب میگم آقا سلام عرض میکنم خسته نباشید خیلی خوشحال شدم خدمتون رسیدم من میخواستم تقاضا بکنم از شما که برای من این لطف رو انجام بدید و این کار رو در حق من این چی الان؟ یه جملاتیست بنده دارم ارائه میکنم برای اینکه میخوام به نتیجه ای برسم اما حواسم هست که الان این بافته ای که من بافتم این مطالبی که الان دارم مطرح میکنم اصلا کارگشای نیاز من برای اقناع مخاطب من و ترغیب او در جهت محقق کردن خواسته من هست یا نیست خب مگه فرقی میکنه ما یه سری کلمات میخوایم به کار ببریم دیگه فرقش میدونی کجاست من نمیدونم کاغذ خودخور همراتون هست یا نه حتما باید باشه امروز چون کار جدی داریم من حروف رو براتون برای اولین بار تقسیم میکنم با این عناوین حروف لطیف جانبخش و سبک این دسته اول ماست حروف لطیف جانبخش و سبک دسته دوم حروف گرم دسته سوم حروف سرد و یعصاور دسته چهارم حروف خشن و تشنجزا دسته بعد حروف تعامل و همراهی اشتباه نکنید دا هر فنا من در مورد کلمه الان صحبت نمی کنم. حروف تعامل و همراهی حروف تقابل و برخورد حروف پررنگ و محرک خب اینا همش باید توضیح داده بشه اصلا منظور ما چیه از این موارد حواس عزیزان باشه در بین حروفی که در کلمات وجود دارند و می سازن کلمه ای رو برای مطرح کردن بیان کردن تقسیماتی وجود داره که هر کدوم از حروف یا صداها بار معنایی یا احساسی عاطفی به خصوصی رو روی دوش خودشون دارند 